ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ ബൈബിൾ സർവേയിൽ നാം രണ്ട് തെസ്ലോനിക ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രവചന സത്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭയുടെ ഉൾപ്രാപനത്തെക്കുറിച്ചും എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ചും നാം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഭയുടെ ഉൾപ്രാവണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എതിർ ക്രിസ്തു ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അവൻ ഏതെല്ലാം റോളുകളിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവൻ ആദ്യം ഒരു സമാധാന സ്ഥാപകനായിട്ട് വരും അത് മാത്രമല്ല യഹൂദന്മാരെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് പീസ് മേക്കർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് നാം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം സമാധാന ഭജകനാകും പീസ് ബ്രേക്കറാകും പെർസിക്യൂട്ടറാകും പീഡിപ്പിക്കുന്നവനാകും അവസാനം പ്രിസണർ തടവുകാരനും ആകും ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം പരിശോധിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ച് തുടങ്ങാം രണ്ട് തെസ്ലോനിക ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കും എന്നവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ നമ്മളിത് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ പ്രവചനത്തോടൊക്കെ ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം പോകുമെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അതുണ്ട് കേട്ടോ അതില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മളതിനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണല്ലോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പീസ് മേക്കർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ വിൽ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി എ പീസ് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓർക്കുക ആ പീസ് ബ്രേക്കർ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിക്കും ലംഘിച്ചിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഡാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ വായിച്ചത് അപ്പം അവനുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് വിശ്വാസ ത്യാഗം നമുക്ക് ഡാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച വാക്യം പോയി വായിച്ചിട്ട് വരാം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഡാനിയൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നാം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാണ് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും അവസാനത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ അവൻ ആദ്യം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതും ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യേ അതിൻ്റെ നിറം മാറുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടത് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അവൻ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നിർത്തലാക്കി കളയും മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകിന്മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തിയോളം ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ കോപം ചൊരിയും ആ വാക്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരാഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനനയാകവും ഭോജനയാകവും നിർത്തലാക്കും നിർത്തലാക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരികയാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് ആൾ പിന്മാറുകയാണ് എന്നിട്ട് മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകിന്മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവനായിട്ടാണ് പിന്നീട് അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫോളിങ് എവേ ഇവനിലുള്ള വിശ്വാസം ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നും കൂടി അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസ ത്യാഗം വരുമെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല യഹൂദന്മാർക്ക് ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാതാകും ആദ്യമേ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് അവനുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടും ആ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ആളുകളെല്ലാം ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ദർ വിൽ ബി എ ഫോളിങ് എവേ ദർ വിൽ ബി എ റെബല്യൺ ആൻഡ് അപ്പോസ്റ്റസി ഈ ഈ ആളുടെ നടപടികളിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ല എന്ന് കാരണം ടിൽ ദിസ് ടൈം ഹി വാസ് എ പീസ് മേക്കർ ഇതുവരെ അവൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ സംരക്ഷിച്ച് പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ തലവനായിട്ട് വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ വേണ്ട തരത്തിലൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരു
രണ്ട് തെസ്ലോനിക ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചതാണ് എങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിലും അതൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അവൻ്റെ ഉള്ളിലിരുപ്പ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അവനിപ്പോൾ സമാധാനം സ്ഥാപിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നവനല്ല അവൻ സ്വാർത്ഥനായിട്ട് അവൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഗൂഢ ലക്ഷ്യം പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന് ആ ദേവാലയത്തിൽ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കസേരയിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പൊ എവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന് അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് നടിച്ച് ദൈവം എന്നോ പൂജാവിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനു മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്രേ അവൻ എതിരാളിയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ തന്ത്രപരമായിട്ട് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നവനും സംരക്ഷകനുമായിട്ട് വന്ന ആൾ വാസ്തവത്തിൽ ആരായിരുന്നു എതിരാളിയാണ് അപ്പോഴാണ് വിശ്വാസ ത്യാഗം അവനിൽ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ അവനിൽ നിന്ന് ഫോളോവേ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അവർ പലരും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ ഇവൻ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സമാധാന പ്രഭുവായ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ കാരണമാകും എന്നാൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പല പരിപാടികളും വിജയത്തിലെത്തും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായവും കൂടെ വെച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കണം അത് വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറിയ ഒരു മൃഗത്തെ നമുക്ക് കാണാം ആ മൃഗം അതിൻ്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കുമാറാക്കുന്നതും ഒക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ആളുകൾക്ക് അവനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് വിൽ ബി എനർജൈസ്ഡ് ബൈ സൈറ്റൻ സാത്താൻ അവൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് സാത്താൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു മൃഗം ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതിന് കുഞ്ഞാടിനുള്ളത് പോലെ രണ്ട് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് മഹാസർപ്പം എന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു അത് ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ മുൻപാകെ അതിന്റെ അധികാരമെല്ലാം നടത്തി ഭൂമിയെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവരെയും മരണകരമായ മുറിവ് പുറത്തു പോയ ഒന്നാം മൃഗ മൃഗത്തെ നമസ്കരിക്കുമാറാക്കുന്നു കണ്ടോ നമസ്കരിക്കുമാറാക്കുന്നു അത് മനുഷ്യർ കാണുകെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് തീ ഇറങ്ങുമാറ് വലിയ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും മൃഗത്തിന്റെ മുൻപിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തനിക്ക് ബലം കിട്ടിയ അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂവാസികളെ തെറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മുറിവേറ്റിയിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് യഹൂദന്മാരുടെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കേണ്ടതിനും കണ്ടോ മൃഗത്തിന് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി പ്രതിമ സംസാരിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെയൊക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുപ്പാൻ അതിന് ബലം ലഭിച്ചു അപ്പൊ ഈ ബലമെല്ലാം കിട്ടിയത് എവിടുന്നാണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെയ്റ്റൻ ഇവന്റെ പുറകിൽ ആരുണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെയും കള്ളപ്രവാചകന്റെയും ചിത്രമാണ് ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലുള്ളത് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് മൃഗങ്ങൾ ഒന്ന് എതിർ ക്രിസ്തു മറ്റേത് അവനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കള്ളപ്രവാചകൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും പിശാചും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് പിശാചിൻ്റെ തൃത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ തൃത്വം ഉള്ളതുപോലെ പിശാചിനും ഒരു ട്രിനിറ്റി ഉണ്ട് സർപ്പമുണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് കള്ളപ്രവാചകനുണ്ട് അപ്പം ഈ കള്ളപ്രവാചകനെയും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും ചാർജ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ ശക്തിയും ഇതുപോലത്തെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് പിശാചിൻ്റെ വ്യാപാരം അവൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ആരാധനയാണ് അവൻ ആലയത്തിലിരിക്കണം അവൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കണം അല്ലേ അവൻ എന്നും ഞാനിതിന് മുമ്പൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ എക്കാലത്തും അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യം അവൻ ആരാധനാപാത്രമാകണം എല്ലാവരും അവനെ ആഗ്രഹിക്കണം എന്ന് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ സഭാചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഭാചരിത്രത്തിൽ ധാരാളം വിശ്വാസത്യാഗങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ സഭാചരിത്രം പരിശോധിക്കുക ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലേ അവരുടെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് അവർ തെറ്റായ ആചാരങ്ങളിലേക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ സഭാചരിത്രത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെല്ലാം മകുടം ചാർത്തുന്ന ഏറ്റവും
ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ഈ അധർമ്മത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൽ വീണിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം ത്യജിക്കപ്പെടുകയാണ് യഥാർത്ഥ യേശുവിനെ കാണേണ്ടതിന് പകരം ആ വേറൊരു യേശുവിനെ കാണുന്നു അവർ വേറൊരു സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നു വേറൊരു ആത്മാവാണ് അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ അധർമ്മമൂർത്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടോന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത കാരണം യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം മറന്നു പോകരുത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൂടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയും അപ്പോൾ സാറിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഉൾപ്രാപനത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണോ ശേഷമുള്ള കാര്യമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഏ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് അന്ത്യ നാഴികയാകുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അനേകം എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒരു ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് വിൽ അപ്പിയർ അതേക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അനേകം എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ അന്ത്യ നാഴിക യോഹന്നാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ആരുണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മം അന്ന് മുതലേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ വ്യാപാര ശക്തിയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചലനുസരിച്ച് സഭയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശ്വാസത്യാഗം വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തപ്പെടുമോ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പിശാചിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവും കള്ളപ്രവാചകനും കൂടെ ചേർന്ന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരൊരു വേൾഡ് ചർച്ച് ഒരു ആഗോള വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ മതം ഒരൊറ്റ സഭ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തിന് പിശാചിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുവാൻ ആഗോള ക്രൈസ്തവർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കാൻ പിതാവായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനാണ് എന്നാൽ പിശാജ് അതിനൊരു കൗണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പകരം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർക്കുക പകരം വെക്കുക അപ്പം ആഗോള തലത്തിൽ ഒരു വലിയ ജനതതിയെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അവനെ ആരാധിക്കണം അതിനാണ് ഈ എരിശലേം ദേവാലയം കണ്ടെത്തിയത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെട്ടത് എരിശലേം വഴിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രിയ നഗരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുക പ്രിയ നഗരത്തെ വളയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ നഗരമാണ് അപ്പോൾ ആ നഗരത്തിൽ ആ ആലയത്തിൽ തന്നെ അവൻ അവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ പ്രതിമയും വെച്ചിട്ട് അത് സംസാരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ആഗോള തലത്തിൽ അനേകം ആളുകളെ തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന ഒരു വലിയ തന്ത്രം ആണ് പിശാജ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് യേശു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി ഇതേക്കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇരുപത്തിനാല് പതിനഞ്ച് എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം അല്ലേ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത ഡാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുമ്പേ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം ഒൻപത് ഇരുപത്തേഴ് വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു ഡയറക്റ്റ് റെഫറൻസ് ടു ദാറ്റ് പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡാനിയൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലേ മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകിന്മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തിയോളം ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ കോപം ചൊരിയും അപ്പോൾ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകിന്മേൽ വരുമെന്നുള്ളത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡാനിയൽ ഒൻപത് ഇരുപത്തേഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച പത്തായി ഇരുപത്തിനാല് പതിനഞ്ചും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അവൻ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് ആ പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നിർത്തലാക്കി കളയും മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകിന്മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തിയോളം ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ കോപം ചൊരിയും ഇനി മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വായിച്ച എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇത്ര ഇത്തിരി വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെ കർത്താവിന് പറയാനായിട്ട്
കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ റഫറൻസ് ടു ഡാനിയൽ നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ അല്ലേ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഗ്രേറ്റ് വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ അതൊക്കെ മറന്നുപോയോ സമാധാനം സ്ഥാപിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആരാധനാമൂർത്തിയായിട്ടും കൂടെ മാറുമ്പോൾ വേൾഡ് വിൽ വണ്ടർ എറ്റ് ഇറ്റ് ലോകം മുഴുവൻ അവനെ കണ്ട് അതിശയിക്കും അതിശയിച്ചിട്ട് അവൻ ഭയങ്കരമായ ഒരു ദൈവീക സിദ്ധിയുള്ള ആളാണെന്ന് കരുതും അതിൻ്റെ കാരണം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് രണ്ട് തസ്ലോനിക ലേഖനൻ രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കും നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നല്ലത് വായിച്ചായിരുന്നു അതേ കാര്യം ഈ തസ്ലോനിക ലേഖനത്തിൽ നിന്നൊന്നും വായിച്ച കേട്ടാട്ടെ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിർത്തിയാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായിക്കാണ് സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തി ഈ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പിന്നിലുണ്ട് അല്ലേ സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ടാണ് അവൻ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും മാത്രം കണ്ട് വിശ്വസിക്കരുത് ഞാൻ അതേ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു അടയാ അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് സാറുതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്ഭുതം ചെയ്തില്ലല്ലോ അത്ഭുതം ചെയ്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അത്ഭുതം ചെയ്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല എന്നാൽ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആളുകളെ തെറ്റിക്കുക അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അത്ഭുതം നടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവമാണെന്നൊന്നും കരുതരുത് കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തി അവൻ്റെ സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും ആ വ്യാജമായ ശക്തിയുണ്ട് വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കും ആ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കാരണം ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് കർത്താവും അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്തു അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതം അടയാളമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു സന്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തന്നപ്പോഴും സന്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും സന്ദേശമുണ്ട് എന്താണ് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പേരായി പറഞ്ഞത് വ്യാജമായ വ്യാപാരമാണ് അനീതിയുടെ ഒരു വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യാജ അത്ഭുതങ്ങളും വ്യാജ അടയാളങ്ങളുമാണ് അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ഡിസീവ് നേഷൻസ് ജാതികളെ വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പണ്ട് കാലത്തും ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചൈനയിലെയും മിശ്രയമിലെ ഒക്കെ രാജാക്കന്മാർക്ക് അമാനുഷിക ശക്തികളുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവർ ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മിശ്രയമിൽ മന്ത്രവാദികൾ ധാരാളം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് രാജസദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് മോശം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും അവരുടെ രാജാക്കന്മാർക്കും കുറേ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനത്തെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനാണ് രാജാവ് സാധാരണക്കാരനല്ല അമാനുഷിക ശക്തികളുള്ളവനാണെന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ പണ്ട് മുതലേ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഷമാനിസ്റ്റിക് പവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ചൈന ചരിത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അതിലാണ് ഞങ്ങൾ രാജാവിന് പറക്കാൻ കഴിവുണ്ട് രാജാവിന് വടി പാമ്പാക്കാനും പാമ്പിനെ വടിയാക്കാനും കഴിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിദ്ധികളുള്ള രാജാക്കന്മാർ പണ്ട് കാലത്തും യുദ്ധത്തിന് പോലും ഇങ്ങനത്തെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകല്ല അപ്പോൾ ഈ ആളുകളിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ പിശാജ് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അത് പലരും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവൻ്റെ ഈ പീസ് ബ്രേക്കർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കാണേണ്ടത് പീസ് മേക്കർ അല്ലേ പ്രൊട്ടക്ടർ ഇപ്പോൾ ആരായി പീസ് ബ്രേക്കറായി പീസ് ബ്രേക്കർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ബിക്കംസ് പെർസിക്യൂട്ടർ നാലാമതായിട്ട് അവൻ ഒരു പീഡിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ട് മാറുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഡാനിയൽ ഒൻപതിന് ഇരുപത്തേഴിൽ വായിച്ചത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനനയാകവും ഭോജനയാഗവും നിർത്തലാക്കി കളയും മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകിന്മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ വരും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച് കേട്ടതായിരിക്കും എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മൃഗത്തിൻ അത് മനുഷ്യർ ക
ഇപ്പോൾ ആരായി പീസ് ബ്രേക്കറും പേഴ്സിക്യൂട്ടറുമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവനായി ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച വിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കൺവിക്ഷനിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ കൺവിക്ഷന് ടൈം കൊടുക്കുന്നില്ല നിർബന്ധമായിട്ട് നമസ്കരിക്കണം നമസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയും കൊല്ലിക്കും എന്ന പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നര വർഷക്കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ എതിർ ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിക്കും അവരുമായിട്ടൊരു പീസ് ട്രീറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ആലയം പണിയാനൊക്കെ സഹായിച്ചതെന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴാണ് സമാധാന സ്ഥാപകനായത് മൂന്നര കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും സമാധാനം ലംഘിക്കുകയാണ് ആ കവനൻ്റിൽ നിന്ന് അവൻ പിന്മാറും ആ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങും എന്നിട്ട് അൻ ഇൻറ്റൻസ് പീരീഡ് ഓഫ് പെർസിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ട്രിബുലേഷൻ ഒരു വലിയ കഷ്ടതയുടെയും പീഡനത്തിൻ്റെയും നിർബന്ധത്തിൻ്റെയും സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെയും കാലം അവൻ ആരംഭിക്കും ഇതേക്കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യേശു പറഞ്ഞതാണ് ബേസായിട്ട് എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഡാനിയൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു എടുത്ത് പറഞ്ഞത് കണ്ടത് താഴോട്ട് വായിച്ച് ഇരുപത് അവനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ വായിച്ചോണോ എന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അന്നുണ്ടാകും വലിയ കഷ്ടം ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ നമ്മൾ ഈ വലിയ കഷ്ടമെന്ന് അവിടെ വായിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അന്ന് ഉണ്ടാകും എ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ സി യേശുക്രിസ്തു തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹോപദ്രവത്തെക്കുറിച്ച് വേറൊരു പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ വലിയ കഷ്ടം സമം മഹോപദ്രവം ഒരു വലിയ ഉപദ്രവം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിശാജാണ് പിശാജാണ് അവനെ എനർജൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ശക്തി വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പിശാജിന് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ഭയങ്കരമായ ക്രോധവും തീർത്താൽ തീരാത്ത പകയും ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർ വഴിയാണ് അവർ വഴിയാണ് ആര് വന്നത് യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് രക്ഷ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ നന്നാക്കി മനസ്സിലാക്കിയ ആളാരാണ് പിശാദാണ് അവന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ഏത് വഴിക്കാണ് യേശു വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ അത് തടയാമെന്നുള്ളത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നടന്നില്ല ഇനി യേശു വന്നതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ ഹനിക്കാം ഇല്ലാതാക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ ചരിത്രം പരിശോധിക്കൂ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ജനറൽ നോളജ് എങ്കിലും കാണുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ആരുടെ കരമുണ്ടായിരുന്നു പിശാജിൻ്റെ അതിശക്തമായ വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനിൽ കൂടി അവനിൽ കൂടി പിശാജ് പീഡനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളാണ് ബെയ്സ് അത് വെച്ചിട്ട് ലോക കാരണം അവന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മാത്രം പോരാ ലോക ജനതകൾ മുഴുവൻ അവനെ നമസ്കരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും ഈ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്ത എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ആരാധിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും പീഡിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പീഡനം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ ഈ പീഡിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പീഡിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉരുട്ടുന്നത് പോലെ ഉരുട്ടാൻ പോവുകയാണോ അതൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും എന്താ ജനമൈത്രി ആയി പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പിശാജ് ഒരു ജനമൈത്രി പോലീസുകാരനാണ് കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പതുക്കെ ഈ സാമ്പത്തിക രംഗത്താണ് നമ്മുടെ സാമുദായിക ജീവിതത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോകുന്നത് രാഷ്ട്രീയം കയ്യിൽ കിട്ടി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മത വ്യവസ്ഥിതികളുടെ എല്ലാം ചരടുവിരിക്കുന്നത് ആണോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മത നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് മുറവിളി കൂട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തമ്മ
പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരൊക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുപ്പാൻ അതിന് ബലം ലഭിച്ചു അത് ചെറിയവരും വലിയവരും അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ആരും വിടുന്നില്ല ചെറിയവരും വലിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും വലങ്കൈന്മേലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറ് മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വഹിയാതെയുമാക്കുന്നു ഇവിടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആവശ്യം ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യ എത്രേ അതിന്റെ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് കേട്ടാൽ ഉടനെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ചിപ്പാണോ വാക്സിൻ എടുക്കാമോ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ വാക്സിനും അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എനിക്കറിയാൻ മേല കേട്ടോ ഇത് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് അല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാർകോഡ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആളുകളുടെ ക്രയ വിക്രയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലേ അവൻ്റെ ഒരു മുദ്ര അവനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥാവകാശമാണ് നേരത്തെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുക നമ്മുടെ മേലെ ഒരു മുദ്ര ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് നമ്മുടെ മേലുള്ള മുദ്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര അവൻ നമുക്ക് അച്ചാരമായിട്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആണെന്നുള്ള ഈ മുദ്രയെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു ചിന്തയില്ല കേട്ടോ ആ എല്ലാവരും ഈ പിശാചിൻ്റെ മുദ്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ വറിയിട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ മേൽ ഓൾറെഡി ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ മുദ്രയുള്ളവരുടെ മേൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയുകയല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ആ മുദ്ര ഉണ്ടോയെന്നുള്ള ആശങ്ക ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പിശാചിൻ്റെ മുദ്രയെക്കുറിച്ച് ഇത്ര അധികം വറിയിടാകുന്നത് എനിവേ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതികളെ നിയന്ത്രണത്തിലെടുത്ത എതിർ ക്രിസ്തു എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു പൗരൻ്റെ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ജീവിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ കടന്നു കയറുക ചെയ്യുന്നത് കടന്നു കയറിയിട്ട് അവൻ്റെ മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മേ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കണം ഇവിടെ ജ്ഞാനം വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വായിച്ച് കേട്ടായിരുന്നു ജ്ഞാനബുദ്ധി ആ ഇവിടെ ജ്ഞാനബുദ്ധി ആവശ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് അക്ഷരത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമല്ല ആവശ്യം ആ നമ്പറ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും അതെന്തു ആയിക്കോട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ വോട്ടവർ അത് 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 പറയാലല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാം എ മാൻ മെയ്ഡ് ഡിവൈസ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഒരു തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ അധികാരം എടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ എല്ലാ ക്രയവിക്രയങ്ങളും എല്ലാ ഇടപാടുകളും ആര് നിയന്ത്രിക്കും പിശാജ് നിയന്ത്രിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവായിരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ സ്വാതനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വി ആർ പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് നമുക്ക് ജീവിതം വല്ലാതെ ദുഷ്കരമായിട്ട് ദുസ്സഹമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ഇവിടെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹോപദ്രവ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്കും വരാം ഏ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയും കർത്താവ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യം അപ്പോൾ മഹോപദ്രവ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ രക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് പറയാനാണ് പൊതു താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം അതിനവർ ന്യായം പറയുന്നത് തടുക്കുന്നവൻ എടുക്കപ്പെട്ടു അവർ പറയുന്ന നേമത് ബൈബിൾ പറയുന്നതല്ല തടുക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വാക്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പിശാചിന് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഈ മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും യെസ് ഈസ് ദി ആൻസർ ആൻഡ് ദ പ്രൂഫ് ഈസ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഓഫ് റെവലേഷൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായമാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് അത് പഠിക്കണം അതിന് ആ അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് വേണ്ടാത്ത മേഖലകളിലേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കയറിപ്പോയേക്കുന്നത് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വെളിപ്പാട് പു
പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ മുദ്ര വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മുദ്രയുണ്ട് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ആ മുദ്ര ആ മുദ്രയെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ എന്ത് മുദ്രയാണത് ജീവനുള്ള ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയുമായി ആ ഈ മുദ്ര ഏറ്റാൽ പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ വേറൊരു മുദ്ര അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ മുദ്രയെ കുറിച്ച് വിചാരം വേണ്ടേ നമ്മൾ എന്തിനാ മറ്റേ മുദ്രയെ കുറിച്ച് ഇത്ര വിഷമിക്കുന്നത് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടല്ല എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുദ്രയല്ല പ്രാധാനപ്പെട്ടത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയാണ് അപ്പോൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയുമായിട്ടൊരു ദൂതൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും കേട് വരുത്തുവാൻ അധികാരം ലഭിച്ച നാല് ദൂതന്മാരോട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ നെറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ മുദ്രയിട്ട് കഴിവോളം ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും കേട് വരുത്തരുത് ശ്രദ്ധിക്കണേ വെളിപ്പാട് ആറാം അധ്യായത്തിൽ മഹോപദ്രവം തുടങ്ങി അത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വരെ പോവുകയാണ് അത് എന്താ ഈ മുദ്രകൾ തുറക്കുമ്പോഴുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അതിന് ഒരെണ്ണം കൂടെ തുറക്കാനുണ്ട് അതിനെ ഇടയ്ക്ക് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഏഴാം അധ്യായം കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റിയതൊന്നും അല്ല ആ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഏൽക്കാൻ ഒരു വിഭാഗത്തെ ദൈവം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ മുദ്ര ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കള്ളക്രിസ്തുവിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് ലഭിച്ചു കള്ളക്രിസ്തു എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവപ്രവർത്തിയെ എതിർക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തിരുവചനമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന യഹൂദന്മാരിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേർക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായവർ ആഗോള വ്യാപകമായിട്ട് ശുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു ഇതല്ല യഥാർത്ഥ മഷിഹ ഇവനല്ല എന്നുള്ളത് അവർ പ്രഘോഷിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഏഴാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജാതികളിൽ നിന്ന് എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷാരം രക്ഷയിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ തെളിവ് അത് ആ അധ്യായം മുഴുവൻ ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏഴ് പതിമൂന്നും പതിനാലും മാത്രം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാ സാറിന് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരാരാണ് ഇവരെവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യം മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നോട് വെള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവർ ആർ കണ്ടോ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ സംശയം ഇവർ ആര് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവരെവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരം അടുത്ത വാക്യത്തിലുണ്ട് യജമാനൻ അറിയുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവർ മഹാ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ എന്താ ഈ മഹാ കഷ്ടം ട്രിബുലേഷൻ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ കർത്താവും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ലോകത്തിൽ വലിയ കഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇവിടെ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവരെവിടെ നിന്ന് വന്നവർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവർ മഹോപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഇവർ മഹാ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം യഹൂദന്മാർ സുവിശേഷം വീണ്ടും അറിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവകൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയും ഒക്കെ ലഭിച്ച് അവരുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവരാണ് ഈ ട്രിബുലേഷൻ സെയിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹോപദ്രവ കാലത്ത് സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ അവർ മഹാ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ എന്ന പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയെങ്കിലും അവൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന സത്യം നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണിരിക്കുന്നത് ഹിസ് റെഡീമിങ് പവർ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശക്തി പാപത്തെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും അല്ലേ എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യർക്ക് ബോധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ ജനത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എതിർ ക്രിസ്തു പിശാചിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും തന്നെ ആരാധിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്ത പ്രേരണ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ അവനു വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ അപ്പോൾ അത്
ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൽ വായിച്ചത് പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവർ കൊന്നു അപ്പൊ ആരെയും നമസ്കരിക്കാത്തവരത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുപ്പാൻ ഫലം നൽകി മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെയൊക്കെയും കൊല്ലേണ്ടതിന് ആരെയും നമസ്കരിക്കാത്തവർ എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത് യേശുവിനെ ആ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചവർ യേശുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പ്രതിമ നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പിശാചിൻ്റെ വ്യാപാരമാണുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാതിരുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് എന്ത് വേണ്ടി വന്നു രക്തസാക്ഷിത്വം രക്തസാക്ഷിത്വം വേണ്ടി വന്നു അറക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ ഏത് എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് വെളിപ്പാട് പഠിക്കണം വെളിപ്പാട് ഏഴാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞൊരു എട്ടാം അധ്യായമുണ്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഈ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് അറക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളുടെ നിലവിളിയാണ് സി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡാണ് കേട്ടോ അവിടെ നമ്മളത് വേണ്ടതുപോലെ ഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ പുസ്തകം എടുത്ത് മറ്റൊരു പുസ്തകത്തോട് ബന്ധമില്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുദ്ര ഏൽക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ആളുകളും പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പിശാചിൻ്റെ മുദ്ര ഏൽക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ആളുകളും പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ആളുകളും ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ സത്യം തെളിഞ്ഞു കിട്ടിയ ആളുകളാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൃപ കിട്ടിയവരാണ് അവർക്ക് കൃപായുഗം കഴിഞ്ഞു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്ക് കൃപ കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ എതിർത്ത് എതിർത്ത് നിന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പീഡനമുണ്ടായി അവർക്ക് മരണം വരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് രക്ഷയുണ്ട് അഹോപദ്രോഹ കാലത്തും ആളുകൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ജീവൻ പോകും ഏ നമുക്ക് സുഗമമായിട്ട് ജീവിക്കാനും ഒക്കെയല്ല വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും പറ്റുകയല്ല പട്ടിണി കിടന്ന് ചിലപ്പം മരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാലും വേണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവ് മതിയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരന്നും ഉണ്ടാകും അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ആൾ ഇപ്പോൾ ആരായെന്നാ പറഞ്ഞത് പീസ് ബ്രേക്കറുമായി അതുപോലെ തന്നെ അവൻ പെർസിക്യൂട്ടറുമായി ആളുകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനും ആയി അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെന്താ പ്രവചനമൊക്കെ പഠിച്ച് ഭാവി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മറന്നു പോകാത്ത പോകാതിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥ എന്താ ഇപ്പോഴാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭം നമ്മളിനി എന്താ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാൻ മേലാതെ തല വെട്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ ഇരിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ച വഴിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ സുവർണ അവസരം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കരുത് അവനെ വിളിച്ച വേഴിച്ച് അവൻ്റെ നാമം വിശ്വസിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീരണം എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹബുദ്ധിയ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് തർക്ക വിതർക്കങ്ങളിലേക്കും ഈ ഉപദേശത്തിൻ്റെ നാ തലനാരിയുടെ കീറിയും ഒക്കെ സമയം കളയാതെ അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഏൽക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ നൽമുദ്ര നമ്മിൽ വരട്ടെ അത് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് യാതൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി ഈ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തു സമാധാനം സ്ഥാപിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് വന്നെങ്കിലും അവൻ സമാധാനം ഹനിക്കുന്നവനും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനും ആയിട്ട് ഒക്കെ തീർന്നെങ്കിലും ആത്യന്തികമായിട്ട് അവൻ തടവിലാക്കപ്പെട്ടു ഹി ബിക്കെയിം എ പ്രിസണർ വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് അത് മുഴുവനും നമുക്കിപ്പോൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവത്തിന് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ട് ഒരു സമയക്രമമുണ്ട് ആ സമയക്രമത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ കയറൂരി അങ്ങ് വിട്ടേക്കും എന്ന് കരുതരുത് ഏ പിശാചിന് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടൊന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വായിച്ചാൽ ആകയാൽ സ്വർഗവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ ആനന്ദിപ്പൻ ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും അയ്യോ കഷ്ടം പിശാജ് തനിക്ക് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞ് പിശാചിന് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞ് മഹാക്രോധത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് അവന് അല്പം
ഇൻ പവർ ആൻഡ് ഗ്ലോറി വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഗ്ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ മഹാതേജസോടും ശക്തിയോടും കൂടെ വെളിക്കും വരും വെളിപ്പെടും അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഹി വിൽ ടേക്ക് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹീസ് അസോസിയേറ്റ്സ് പ്രിസണേഴ്സ് അവൻ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും അവൻ്റെ കൂടെ കൂടി ആളുകളെയും ഒക്കെ തടവിലാക്കും തടവിലാക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയും ആദ്യം തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് എറിയുന്നത് ആരെയാണെന്ന് അറിയാമോ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയുമാണ് പിശാചിനെ തടവിലാക്കും കാരണം പിശാചിനെ ഒന്നുകൂടെ അഴിച്ചു വിടാനായിട്ടുണ്ട് അവന് അല്പം കൂടെ സമയം ഇനിയും കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവനെയും ഈ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വെളിപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിൻ്റെ താക്കോലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ പിശാജും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ചങ്ങലയിട്ടു ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ അവനെ അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അടച്ചു പൂട്ടുകയും മീതെ മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ശേഷം അവനെ അല്പകാലത്തേക്ക് അഴിച്ചു വിടേണ്ടതാകുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആ വാക്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം വായിച്ചാലാണ് കണക്ഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നത് മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ മുൻപാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ച് മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചു കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീ പൊയ്കയിൽ ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം അല്ലേ അങ്ങനെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ആ വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് തേജസോടെ മഹത്വത്തോടെ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവൻ രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമാണ് അല്ലേ അവന് ദൈവവചനം എന്നാണ് പേര് അവൻ വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമാണ് അവന് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യനാമം അവനുണ്ട് അങ്ങനെ അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹി ടേക്സ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോൾസ് പ്രോഫിറ്റ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ അതല്ല ഇപ്പോൾ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ അല്ലേ അവൻ മൃഗത്തെയും മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ മുമ്പാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ച മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകൻ അതെല്ലാം വിശേഷണങ്ങളാണ് മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു അവനെ മൃഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ സ്വഭാവം മൃഗീയമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മൃഗീയ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തിയ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും അവനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവതരിപ്പിച്ച കള്ളപ്രവാചകനെയും രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചു കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിൽ ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഉത്തേജനം പകർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പിശാചിനെ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേട്ടായിരുന്നു ആയിരം ആണ്ട് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ആ ആയിരം ആണ്ടേക്ക് അവനെ പിടിച്ച് ചങ്ങലക്കിട്ട് ചങ്ങലക്കിട്ട് അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അടച്ച് പൂട്ടി മീതെ മുദ്ര ഇടുകയും ചെയ്തു അവൻ പിശാചും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ചങ്ങലയിട്ടു ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും ജാതികൾ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ അവനെ അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അടച്ചു പൂട്ടുകയും മീതെ മുദ്ര ഇടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ശേഷം അവനെ അല്പകാലത്തേക്ക് അഴിച്ചു വിടേണ്ടതാകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ പറഞ്ഞതിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇവരെല്ലാം തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ പിടിച്ചത് ഇവരെ നമ്മൾ വായിച്ച എന്താ ഈ മൃഗത്തെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചു കെട്ടി പിടിച്ചു കെട്ടി തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിട്ടു അതെങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയത് പിടിച്ചു കെട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാണെന്ന് അർമ്മഗധോൻ യുദ്ധം അർമ്മഗധോൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മനസ്സിലായോ വെളിപ്പാട് പതിനാറ് പതിനാറും പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ പതിനാറ് പതിനാറും പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപതും വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യം പിടികിട്ടും പതിനാറ് പതിനാറ് അവരെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഹർമഗതോൻ എന്ന് പേരുള്ള സ്ഥലത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആ ഇനി പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് വായിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്
ഇവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം സംഘടിച്ച് ഇസ്രായേലിനെതിരെ അർമഗതോൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് വരും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ പഠിക്കാം ഏ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അവർ കുത്തിയവങ്കിലേക്ക് നോക്കും കുത്തിയവങ്കിലേക്ക് നോക്കി വിളിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് കർത്താവ് വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ട് ദൂതന്മാരുമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കാൽ ഒലിയുമലയിൽ ചവിട്ടുന്നതും ഒരു വലിയ താഴ്വര രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നതും അവിടെ ആ യുദ്ധത്തിന് സംഘടിച്ച എല്ലാവരും നശിച്ചു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ നേരമില്ല അവളാണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചു കെട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീപ്പൊയ്യയിലേക്ക് തള്ളി കളയുന്നത് ഇവർ യേശുവിനോട് എത്തിക്കാനാണ് വന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ കർത്താവ് തൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ അവൻ തൻ്റെ വായിലെ യേശു തൻ്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി ഒടുക്കി തൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ അവർ നശിപ്പിക്കും ആ തൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ വായിലെ ശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് മൗത്ത് അവൻ്റെ ആത്മാവ് മതി ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ട് ആ വ്യാപാരത്താൽ ഇവരെല്ലാവരും നിഷ്പ്രഭരായി തീരും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര മഹത്തേരമായൊരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ലോകചരിത്രവും സംഭവങ്ങളും പോകുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷയം മാറി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ എതിർ ക്രിസ്തു സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാനും ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും വന്നു പക്ഷേ അവൻ സമാധാനത്തെ ലംഘിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ പേഴ്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു കർത്താവ് വന്ന് അവനെ എന്തിലാക്കി തടവിലാക്കി എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ തീപ്പോയിക്കയിൽ തള്ളിയിട്ടു പിശാജിനെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് തടവിലാക്കി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവ് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഈ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമാണിത് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് പറയാനൊക്കെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിവരം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഈ ക്ലാസ്സിലുമായിട്ട് പഠിച്ചത് സഭ ഉൾപ്രാവണം പ്രാപിക്കുന്നു അതിന് തൊട്ടു പിറകെ അധർമ്മമൂർത്തിയും നാശയോഗ്യനുമായവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അവനെ അവ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് തൊട്ടു പിറകെ ആര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം നമുക്ക് നമ്മ